Rifthëm në studiet e nëruar shikua, si para Lemirova që do floasim për një dit ndërkomtare që po thuaj se ku do edhe shënuhët duke sensibilizuar të gjithë qytetarët. Bërë fjallë për një djetorit që një e si dita ndërkomtare e luftës kundër hivecit edhe tek një kjo dito shënuar me disa aktivitete dhe motoja këti viti është jita ime e drejta ime. Për diskutuar më shumë për këtë imë, kam të fëtuar doktor Valbon Krasnishi, infektolog. Për shëndetje, mirë sërda, doktor. Mirë, si u gjetëm, falëm derit për fëtese. Je i mirë së ardhër. Do të e të ditë që sotë këni pasur dhe ju disa aktivitete që e këni shënuar këtë ditë për vedisim apo sensibilizim. A më nëshme e të regu rëndësia kësa i ditë cilë ashtë? Po, fillimisht do të kisha dashur dhe që të rikujtoj shikusit e televizionit të uaj dhe opinion në gjërë se kjo ditë fillon të shënohet si ditë nërkomtare e ejtësit që nga një djetori vitit në 1988, atër kur ministrat të shëndecis nga gjithë bota më lodhen për të diskutua lidhur me theme kështu këtë problem epidemiologi global, sepse hejve ejtë si vazhdojnë të mbetet për kundër të arritura dhe vesh mos në fush në diagnostikime dhe trajtimit, vazhdojnë të mbetet një problemi madhë global në aspektin epidemiologik pra për shëndetin e populatës globale. Për gjdo vetë, organizatat botërore shëndësis, për kasi është ju e nejtësi, për caktonë edhe maton e shënimit të kësaj dite, dhe ashtu si që thate edhe ju këtë vetë një djetore shënohet me maton e drejta ime, jeta ime, apo e drejta për shëndet. Në në këtë kuptem e drejta për shëndet, në në kuptem të drejten për të pasur qasje në shërbime shëndësore kvalitative, për të pasur qasje në diagnostikim të drejt dhe me ko, veç mas ku është pjukje hivejci që kërkon një diagnostikim të herë shumë që është dhe para kushti pas taj kryesor për jetë gjatësime pacientit dhe për të rejtime adekuat. Edhe në Kosovë, kjo ditë shënot me aktivitetet shumëta, qoftë nga institucionet shtetërore, nga institucionet shëndetësore, për dhe nga organizatat e ndryshme, me konkretisht në sot në klinikin infektiv, organizuan nga shoqata infektologve të Kosovës, kishim një takim profesional me kolegët tonë të fushësonë, për dhe të fushave tjera, ku para qëtëm të themi kështu të dhona të reja, diskutuam lidhur me situatën epidemiologike në vend për këtë smundje dhe pashtu edhe me të arriturat e reja në botë, pra të arriturat e cilat mundojmë i të përcjelëm një që dhe pacientet të onë të marrin sa do pak trajtimin që marrin pacientet gjitha ndej. Njëtën ku, pa ashtu edhe në qendën e telemiksist Kosovës të përmendi, që edhe shoqate e dermatovenerologve të Kosovës organizoj simpoziumin e tret, lidhër me smundje seksualisht transmisive, ku hevesi pa dëshim se kishtë dhe andin kryesor. Kryesor. Do dhe e të di se gjithi Kosovë në kjo dit, në aspektin e statistikave të trajtimit dhe në fakto vedisimit të qytetarve? Po thënë të drejten edhe Kosova ka shënuar rritje substanciale në aspektin e trajtimit të kësaj smundje apo këti infekcioni. Pse për këtë statistikave, rasti par në Kosovë të ashtë me opinioni e din që është regjistruar apo raportuar në ditë në 1986, dhe që nga të herë dhere më sëtë gjësejt kemi 113 raste të diagnostikuara me hivejtës. Nga këto raste, 26 kanë vdekur, kanë ruar jetë, ndërkot që momentalesh në klinikin infektive janë në trajtema po monitorem, të themi është të 30 raste. Pri tyre 26 raste janë në terapi, ndërka që ka të 6 raset të tjera për cilën monitorohen dhe këshilohen lidhër me jetën e tyres edhe momentin për të futur në terapi adekvate. Këto se i përket statistikave të përgjëshme, ndërkash nga aspekti gjinor dominon gjinia mashkullore, pa ashtu dominon numri rasteve të prejkura të moshat e reja, dominon moshat 20 dheri në 35 vjetë, kërë është numri më madhe rasteve, por kemi edhe moshë ekstreme të imi edhe fmi të vegjel për edhe të mëshuar. Po, kur jemi të kcesti, e dim që shumë nga ne përshka kë identifikimi dhe të tjera, hezitojmë në shta dhe kur dyshojmë që mund të imi të prej, kurse përket bërjes e testit, apo të një gjëtil të këne dhe sa si trajtuhën të pacient, të trajtuhën në klinikë, në pas kushtë të që ofruhën, terapia dhe të tjera? Po, në fakt, në fakt, 
për diagnostikimin e hevesit, për dorën disa të themi kështu procedura diagnostike duke filluar nga të ashtë të qujtë ra testet e shpejta, por ra për testet që i themi në gjyrë mjekësore dhe deri të testet më të avansurat të cilat bëjnë konfirmimin e prezencës së virusit në gjakun e personet të infektuar, deri në matjen e sak të sasid apo grilqave të virusit që gjende në në gjak. Kërimet e stërë, të këto statistika, do mos dëshmërësht që kjo lidhët edhe me vedisimin dhe senzibilizimin e populatës për të testuar për këtë smundja apo për këtë infekcion dhe më lejani të ju të informoj pashtu besojt që ta është më pinjon e dinë se që nga viti 2003 në Kosovë për kasish në klinikin infektive ka filluar të dhe proj qendra për këshillim dhe testim vullnetarë ku aty mund të bëhen testet për e vejtës normalisht atë e personat të cëllet të mendojnë se mund të kënë pasur një sielje të pëjemit të rëzekshme ose një sielje jo të sigurt, më që rast kanë mundur ti eksponohen rëzikut për marjet e virusit të hivit. Dhe nëse referumi shifrave të kësaj qendrës që edhe u prezentuan sërë nga kolegët tanë që përnojnë aty, janë dikon 350 dhe në 400 në rastet që testohen brenda vitit në të qendrë të gjitha raset e cila dëshohen se janë pozitiv, pra me këto testet të shpejta që mund të rezultojnë pozitiv, nuk i konfirmohet personit që është të pozitiv, por dërgot në institutin këmëtar shëndetit publik për të konfirmuar prezencën e virusit me metoda më të avancuara. Dhe tani më institutin këmëtar shëndetit publik është ka vitet që është pajisur me aparaturën të temi më të sofistikuar, përsa i përket diagnostikimet dhe tani bëhet edhe ne një kësi e qojnë vajra lodë apo nga rkesa virale pra sasia virusit që gjendet në gjak dhe kjo ka lesuar mjaftë shumë pastaj edhe punën tonë si kemi cis në trajtimin e këtyre pacientve sepse janë disa protokole që do të përcilën në mënyrë të regull sasia ki virusit pastaj reagimi i imunitetit ose i personit në lidhje me këtë virus për të par doza dhe terapin adekfate dhere në matjen e rezistences. Aktualisht në Kosovë nuk është arrit endet të bëtë rezistenca virusit, pra për flasim ku një person është në terapi dhe nëse eventualisht nuk kemi e surit mirë terapi, sa të dhëtë shikot mos virusi është bërë rezistenc në bona që përdorën, sepse këta virusi hivit din të jetë rezistent, ndërka që të gjitha procedurat e tjera bëhen. Se i përket kushteve të trajtimet, në klinikin infektive janë kushtet tjarë zakonisht të mira, jemi jashtë zakonisht mirë të furnizuar të themi kështu me bana, kemi 3-4 grupet bana dhe që mund të zgjedhim për të trajtuar, normalisht se nuk mund të krasurin në vendet të zhvillurat e cela të një mështë kanë avansuar. Kusht duhet të zgjedhë të zgjedhë pacientë, apo të ra ju që ja të saktën e terapijin, në thotë? Po, ka shumë kushte ose para kushte për të pasur sukses trajtimi, para se të fillohet trajtimi një pacienti bësedohet mjavë gjatë në pacientin, për të kuptuar një fakt në rëndësi se këta pacient njëherë kër fillojnë të marrin terapin, duhet të marrin gjatë të rjetës terapin. Dhe kjo gjatë të rjetës është në vitet të tëra, 15-20 matej për vite, dhe bëllë e thuët që personin në fund nuk vdes nga eci, për vdes nga ndë një smundi kretë tjetër ose shkacet të tjera. Pra ndaj duhet të bisedohet gjare gjatë, të kuptohet rëndësia e marjes me regula për adherencës, si që e me në mjekësi, sepse kjo është një parakushën e rëndësishën për sukses, dhe pastaj, më varsisht nga disponëshmëria e banave të nëtohet të fillohet me regjimet të cilat mundësojnë marjen më pak bana dhe më radhë. Bota dhe shkenca të anësh duke shkua nga ajo që ka kombinuar 3-4 bana të ndryshme, që e në banat antiretrovirale, pra kunder virusit të hivit, dhe ka kombinimet që merët vetëm një tablet, pra një pilul pijet, dhe atë mundësesh një herë brenda ditës, sepse sa më rrallë dhe sa më pak bana që një person i përshkruat për të marrë atëhere, është shansi me i malë që a i person të merë atë bana se sot jepen 4-5 bana të jepen 2-3 herë ose 5-6 herë të jepen Mirë, për simptoma do doja të flasë apo ku ne duhet dyshojmë që mund të jemi të prekur apo kemi diken të prekur me këtë laj viruse? Ta shvim, do të thëja të të ajë problemi kërësori diagnostikimit të të hevi infekcionit për shkak se kërë infekcion karakterizohet me një periud të gjatë asimptomatike, pra pa shenja, pa manifest, pa shenja manifestuset të smundjes. Nëse referohemi për shembul të azom që në ditën zero një person infektohet me virusin hevë, 
atëherë javët e para i mund të ketë një lej, themi kështu, së mundje që mund të gjaj gripit, po që mund të kalej shumë shpejt dhe zakonesht që nuk me ndohet asë një herë në mundësin e virusit me hefë. Pas taj kalën periudat gjatë me vitet të tëra, dikun logaritet prej 4 dherin 15 vite, periuda prej momentit kër infektuat e dherin sot të fillojnë të shfaqen shenjat e para të smundjes ejtësit. Sepse do të bëjmë një dalem, hivi me ejtësi nuk janë njësaj. Hivi është tem që përdoret për të përshku virusin e hivit, e kësh ka këtën smundjen e ejtësit. Pra një person që është hiv pozitiv, ose hevi infektuar, ka dalim të madhë me një person i cili ka manifestu stadet e smundjes. Pra, plasim për një periud, thash prej 4 dhe 15 vite për këtë dalim dhe kjo duhet të bëtë qarë dhe nërë si klinicisë këtë i kemi më shumë parasysh. Shumë parasysh. Mi të plasim në shtë pak për në natë shtatë zënë, të thotë nëse janë të prej kura... E të simptomet, në beta bashkë për kjo përmendur. Pra, thash, pas kësaj periudet të gjatë, mund të fillojnë paracitet shenjat të ndrëshme. Me gjithat këto shenja nuk janë themi kështu ekskluzivesht që i atribuhen mundësi së hevi infekcionit, por nëse një person ka një temperatur që zgjatë për javë të tëra dhe që nuk mund të dihet shkaku, pra me analizat të ndryshme nuk vim deri të arsyja temperaturës, atëherë du të mendojmë në mundësi në hevi infekcionit. Një anamnez themi kështu e marur mirë, pra një bisede mirë me pacientin ku mund të vë me pa mundësi të sileve të rëzekshme ose nëse kjo person, sepse mos të harrojnë në disa grupe më të rëzikuara ose më të kërsnuara nga mundësia infektimit me virusin e hivit, si që janë për shembol përdorusit e drogave, që ofshin ato i njektusit, që ofshin të tjeret, pas taj punëtorët e seksit komersial dhe klientet e tyre, mandej homoseksualet, pra grupet të cilat janë më të rëzikuara dhe nëse vesh një person i til me shenja të smudjes të cilat nuk mund të gjendë të shkaku, atëherë mundësi e egzistan që tjetë. Për vesh temperaturës si shenja të rëndësishme vinë është prej edhe humbja peshës, po ashtu që nuk i gjendë të arsyja pse po humbë peshë, Po ashtu shenjë tjera mund tjene edhe diareja vazhdushme, pra barqitje të vazhdushme që nuk mund të ndalën dhe nuk mund të trajtohen, gjithashtu edhe rritja gjandrave limfatike në regjolet të ndryshme qofë në qafë ose qofë në pjeset e tjera të trupit, pra mund të na sugjerojnë në mundësin e një infektimi me virusin e hivit. Po, antaj, ne ku të ishojmë gjitha këto simptoma, duhet të drejtuomi, do të në qendën. Mirë do të ishte më herët dhe mështë pritin këto simptome, sepse... Të bëjmë testë, se jo. Mirë, të plasim edhe për në nashtë të zonë dhe rëziku i tyre dhe pas për bebe të tyre. Edhe këtu, shkenca ka përparuar mjaftë shumë. Êshtë fakti vërtet që një nën e infektuar me virusin e hivit, veç mas nëse ka zhvilluar shenjat të ejtësit, sepse pash është një dalemi madhë me si dhe infekcionit dhe ejtësit, mund dhe të bartë virusin të këtë bedja ose të fryti qoftë gjatë jetës intrauterine, pra gjatë shtatë zënis, qoftë edhe gjatë vetë aktit të linjës. Pra ndaj, shkenca këtu ka bë studime dhe përparime mjaftë të rëndësishme dhe tash në botë, po edhe të ne, egzistojnë mundësia që femrat shtatë zona mund të trajtohe me bona dhe që limit trajtimit është që kjo nga rkez virale, pra kjo infektimi virus në hivit në gjakun e nanës shtatë zonë të mbat në vlera minimale të mundshme. Sepse konsiderohet që vlerat, në në meksi kemi vlerat në në 50 vjetë, në kopje për mililitër gjak për i ferek në organizmin, pra në person, atër konsiderohet se nuk mund të transmitohet ose gjasat për të transmituar të këtë personit tjetër janë të vogla. Pra që limit rejtimit është që të mbatë në kontrol virusi hivet në organizmin e nënës shatë zonë dhe po ashtu prejrja cezarjene është një metod tjetër që po ashtu eliminon mundësine transmitimit të virusit gjatë procesit natyror të aktit të lindjes. Por, si parem, si regull, egzistojnë mundësia e trajtimit dhe sot 
edhe femna të cilat janë të infektura me virusin e hifin, planifikojnë shtatë zëmin, besin shtatë zona dhe lindin fëmi të shëndosh pa transmitu virusin e hifin. Jemi krejt në fund, doktor, dhe dajtë i dinë është a për një përësi që mund të ja përsha po, për mënyrë në bartje sa është vëtëm për mes mardhanjeve seksuale, apo dhe për mes gjokut infekcioni tjetët që mund të kejnë në kjo virus? Po, se keri drejt nuk i përmenim rrug të transmitimit, për rruga me shpesh dhe dominante në bosët me betet rruga seksuale, qofta ja heter ose homoseksuale, dhe po ashtu dhe ditur se gjdo kontakt me gjokun e kontaminuar potencialisht personit tjetër ose me sekretet e brendshme të të personit mund të përcjell virusin të këtë personi tjetër. Dhe sot, fatë kësë si shtende nuk ka vaksin, për kundër ka trajtime mjaftë të sukseshme, nuk ka vaksin dhe mënyra ma e mirë betet parandalimi, përdorimi mjetëve prezervative, pra i kondonve, po mënyra ma e mirë do tjetë mardhënja seksuale me partnerin e sigurt, jo mardhënja seksuale me shumë partner dhe të pa njohur, dhe normalisht gjithmon në gjdo moment që eventualisht dëshohet për një infekcion të tilë, vigilenca dhe vedia personit për të shku dhe për të testu eventualisht për hivi infekcion. Fatmirësish, së unë thash në klinikin infektive është qenë dhe për shillim dhe testim vullnetar, aty mund bëhen testet falas, anonime, konfidenciale, pra s'ka nevoj të i pëtë emri, bje emri, s'ka nevoj të dikë as kur tjetë të rezultatit, sepse kanë disa të drejta këta persona, dhe po ashtu mund bëhet edhe në për laboratore private testet të shpejta të cilat shumë shpejt mund të japin rezultatin. Mësë të rajtem se të gjithë dërus të vëllëtarë gjakut, sepse shpesh në bëhet pytje, të gjithë ata që dërurojnë gjakë, që andra këmëtare transfuzionit të gjakut, i testan për virusin, hepë për edhe për smundje tjera seksualisht transfusive, pra nda edhe gjakut që e për persona dhe tjera është është i sigurët. Po, do të të bëhen testet dhe të tjera, se këtu edhe ka pasur edhe shumë pytje dhe se për mes shiringave, apo të shkanë gjaj shumë mund të bartët. Jo, në fakt, se ato shiringat kër merë e gjokë, ato janë sterile dhe janë të pastra. Rëziku është njësë një person është infektuar me hevë infekcion dhe gjokë i ti je për personit tjetër, por edhe për gjdo gjakë që je, për gjdo person që dhërë në gjakë, atër ati gjokë ti bëhen këto teste dhe gjoku pasa e shumë sigurët për të dhe në tek personë. Doktor, falderi shumë që ishe pjesë e jona, falderi për gjitha këto informacione që datë për shikua si tonë. Unë uroj të kemi raste dhe hirat të tjera, nështë ajo për këtë virus, por për të tjera informacione për shikua si tonë. Falem derit dhe do të kisha dashur të jafë një porosi krejt fare në fund që sa më shumë persona, si do mos mosha e rinis që janë seksualisht aktiv të testohet për smundje seksualisht transmisive, jo vetëm për hivin, po për smundje të tjera, njërë që pas taj përtoshën dhe sot kenë kodë të trajtojnë me kodë dhe sukses shumë të patologi. Pa, pa ndirës shumë në njërën.